ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹங்க்ரி மைண்ட் செட் டேக் அவே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபார்ட்டி எயிட் லாஸ் ஆஃப் பவர் பை ராபர்ட் கிரீன் இந்த புக்கை பார்த்தா பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் இந்த புக்கு வந்து ரொம்பவே டேஞ்சரஸான ஒரு புக் ஸோ இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்கிற பிரின்சிப்பலை மேக்சிமம் நல்ல விஷயத்துக்காக பயன்படுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு லா நெவர் அவுட் ஷைன் தி மாஸ்டர் அதாவது எப்போவுமே உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள நீங்கள் சுப்பீரியராக ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் அப்படி ஃபீல் பண்ண வச்சா தான் அவங்களோட ட்ரஸ்ட்டை உங்களால் கெயின் பண்ண முடியும் நீங்கள் இருக்கிற பொசிஷனை உங்களால் ரீட்டைன் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு பதிலாக நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்க கிட்ட காமிக்கிறோம் நம்மளோட டேலண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட காமிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது தேவையில்லாத விஷயம் பண்ணோம்னா அவங்க இன்செக்யூராக ஃபீல் ஆகிட்டு நம்மளை அந்த இடத்த விட்டு துரத்திடுவாங்க ஸோ நம்ம அடையணும்னு நினைச்ச ஒரு விஷயத்த நம்மளால் அடைய முடியாமல் போயிடும் ஸோ எப்போவுமே உங்களோட மேஸ்டர் அவுட் ஷைன் பண்ணவே பண்ணாதீங்க எப்போவுமே நீங்கள் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த பவரை வேணால் அட்டைன் பண்ணலாம் செகண்ட் லா நெவர் புட் டூ மச் ட்ரஸ்ட் இன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் learn how to use enemies எப்பவுமே உங்களோட நண்பர்களை அளவுக்கு அதிகமாக நம்பாதீங்க அண்ட் உங்களோட எனிமிஸை வந்து யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க எங்கள் ஆத்தர் வந்து நண்பர்களை நம்பவே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லலை அளவுக்கு அதிகமாக நம்ப வேணாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களோட குரோத்தை வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் நல்லா குரோ ஆகும் போது அவங்களுக்கு ஜெலசி அண்ட் என்வி வரத்துக்கான சான்ஸ் இருக்குது எல்லாருக்கும் வராது பட் சில பேருக்கு வந்து கண்டிப்பாக வரும் அந்த டைமில் அவங்க உங்களோட எனிமையாக மாறுறதுக்கு அவர் உங்களை கவுத்து விடுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப நம்பிடாதீங்க அதுக்கு பதிலாக உங்களோட பழைய எனிமி யாருனா இருந்தாங்கன்னா அவங்கள ஹையர் பண்ணுறது மூலமாக அவங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை விட லாயலாக இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த எனிமிக்கு உங்கள் கிட்டே ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து நிறையா இருக்கும் அதனால் எப்படியாவது அதை ப்ரூவ் பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கிட்டே லாயலாக இருப்பாங்க பட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் கிட்ட ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அவங்க உங்களுக்கு எதிராக திரும்புறதுக்கான வாய்ப்பும் நிறையா இருக்குது சப்போஸ் உங்களுக்கு எனிமி யாருமே இல்லைன்னா புதுசாக ஒரு எனிமியை மேக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து செகண்ட் லா நெவர் புட் டூ மச் ட்ரஸ்ட் இன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லேர்ன் ஹவு டு யூஸ் எனிமிஸ் தேர்ட் லா கன்சீலிங் யுவர் இன்டென்ஷன்ஸ் அதாவது உங்களோட இன்டென்ஷன்ஸை எப்போவுமே அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து கன்சீல் பண்ணியே வைங்க உங்களை சுற்றி இருக்கிற பீப்புளை வந்து ஒரு குழப்பத்தில் வச்சுட்டுருங்க நீங்கள் எந்த பர்பஸ்க்காக இதை செய்கிறீங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியவே கூடாது ஏன்னா அவங்களோட பர்பஸ் அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கான டிஃபென்ஸை வந்து அவங்களால பில்ட் பண்ண முடியும் உங்களோட பிளானை வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியும் ஸோ எந்த பர்பஸ்க்காக நீங்கள் அதை பண்ணுறீங்க அப்படின்றது வெளியே தெரியவே கூடாது முடிஞ்சால் உங்களோட உண்மையான பர்பஸை வந்து ஒரு ஃபேக் பர்பஸ்னால கவர் பண்ணி அதுதான் உங்களோட உண்மையான பர்பஸ் சொல்லிட்டு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்கள நம்ப வைக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் நம்ப வச்சுட்டு நீங்க உங்களோட உண்மையான பர்பஸ் ரீச் பண்ற டைம்ல அவங்க அதை கண்டுபிடிச்சா கூட அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இதுதான் வந்து தேர்ட் லா கன்சீலிங் யுவர் இன்டென்ஷன்ஸ் போர்த் லா ஆல்வேஸ் சே லெஸ் தென் நெசசரி அதாவது எப்பவுமே வந்து எவ்வளவு தேவையோ அதை விட கம்மியா பேசணும் ஏன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகமா பேசுறோமோ நம்ம அந்த அளவுக்கு காமனா அப்பியர் ஆகும் நம்ம சொல்ற விஷயங்கள்ல வந்து யாருமே மதிக்க மாட்டாங்க பட் இதுவே நம்ம வாய தரக்காம ரொம்ப கம்மியா பேசிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம எப்பயாவது ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொன்னா கூட நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுப்பாங்க சப்போஸ் அந்த விஷயம் வந்து தப்பாவே இருந்தாலும் அதை யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க ஸோ பவர்ஃபுல் பீப்புள் வந்து கம்மியா சொல்லுவாங்க நச்சுன்னு சொல்லி தான் க்ரௌடை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகமா பேசுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபூலிஷா அப்பியர் ஆகும் ஸோ ஆல்வேஸ் சே லெஸ் தென் நெசசரி இதுதான் வந்து ஃபோர்த் லா ஃபிஃப்த் லா சோ மச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யர் ரெப்புடேஷன் காட் இட் வித் யுவர் லைஃப் நீங்க பவர் அட்டைன் பண்ற இந்த பாத்துல உங்களுக்கு ரெப்புடேஷன் தான் எல்லாமே ஸோ ரெப்புடேஷனை வந்து உங்களோட உயிருக்கும் மேலே வச்சு நீங்கள் பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன்னா உங்கள் ரெப்புடேஷனில் ஏதாவது ஒரு தப்பை கண்டுபிடிச்சி அதை வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் அது உங்களோட மொத்த கோட்டையுமே சரிச்சிடும் ஸோ உங்கள் ரெப்புடேஷனை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்கள் யார் எப்போ உங்களோட ரெப்புடேஷனை உடைக்க பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க அண்ட் இதே விஷயத்த உங்களோட எனிமி கிட்டையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களோட எனிமியோட ரெப்புடேஷனை உடைக்க பாருங்கள் உடைக்க பார்த்து அவங்க செஞ்ச தப்பை வந்து வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி அவங்களால் அந்த பொசிஷனை வந்து அட்டைன் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா பீப்புள் ஒப்பீனியன் வந்து அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான 
பட் அதுக்கான கிரெடிட்டை எப்போவுமே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அடுத்தவங்களோட ஒர்க்குக்கு நீங்கள் கிரெடிட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய விஷயம் செய்கிற மாதிரியான ஒரு இமேஜ் வந்து வெளியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் அந்த இமேஜ் வந்து உங்களோட எஃபிஷியன்சியை ரொம்ப அதிகமாக காட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எஃபிஷியன்சியை பார்த்து உங்களோட எனிமிஸ் வந்து உங்கள் கிட்ட வரவே பயப்படுவாங்க அது உங்களுக்கு ஒரு காட் லைக் எஃபிஷியன்சி தரும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஒர்க்கை அடுத்தவங்க உங்களுக்காக செய்ய முடியுமோ அந்த ஒர்க்கை எப்போவுமே நீங்கள் செய்யாதீங்க இதுதான் வந்து செவன்த் லா கெட் அதர்ஸ் டு டூ தி ஒர்க் ஃபார் யூ பட் ஆல்வேஸ் டேக் தி கிரெடிட் எயித் லா பார்த்தீங்கன்னா மேக் அதர் பீப்புள் கம் டு யூ யூஸ் வெயிட் இஃப் நெசசரி அதாவது எப்போவுமே அடுத்தவங்க நம்ம கிட்ட வந்தால் தான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம அவங்க கிட்ட போனோம்னா அவங்க தான் கண்ட்ரோலில் இருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு யாருனா ஒரு பர்சன்னால ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஆகணும்னா அந்த பர்சனை வந்து உங்க கிட்ட வரவைங்க மேபி நீங்க அவங்கள ஒரு புரிய வச்சு கூட பிடிக்கலாம் இப்படி பண்றதுனால ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்க தான் கண்ட்ரோல்ல இருப்பீங்க செகண்ட் ஒன் அவங்க உங்க கிட்ட வரதுனால அவங்க அவங்களோட பிளான்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு வருவாங்க அந்த டைம்ல நீங்க உங்களோட கார்ட்ஸ் பிளே பண்ணணும் அதாவது நீங்க அடுத்தது என்ன யோசிச்சு வச்சிருந்தீங்களோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து எயித் லா மேக் அதர் பீப்புள் கம் டு யூ அண்ட் யூஸ் வெயிட் இஃப் நெசசரி நைன்த் லா பார்த்தீங்கன்னா வின் த்ரூ யுவர் ஆக்ஷன் நெவர் த்ரூ யுவர் ஆர்கியூமெண்ட் அதாவது நீங்கள் ஒருத்தவங்களை ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்களோட ஆக்ஷன் மூலமாக அவங்கள ஜெயிங்க உங்களோட ஆர்கியூமெண்ட் மூலமாக நீங்கள் அவங்கள ஜெயிச்சிங்கன்னா அது ஒரு டெம்பரவரி விக்டரி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பர்சனை நீங்கள் ஆர்கியூமெண்ட்டில் ஜெயிச்சிட்டிங்கன்னா அது அந்த பர்சனுக்கு ரெசன்ட்மெண்ட்டை தரும் அதாவது அவங்களோட கோபத்தை வந்து கலரி விட்ட மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அவங்க அந்த விஷயத்தை வந்து ரொம்ப நாள் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஆறு உங்கள் மேலே ரிவெஞ்ச் எடுக்க கூட ட்ரை பண்ணலாம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த பர்சனை உங்களோட ஆக்ஷன் மூலமாக ஜெயிக்கிறீங்கன்னா அவங்க ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கோ ஆர் திரும்ப ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்கோ எந்த பாயிண்ட்டுமே இருக்காது இதுதான் வந்து நைன்த் லா வின் த்ரூ யுவர் ஆக்ஷன் நெவர் த்ரூ யுவர் ஆர்கியூமெண்ட் டென்த் லா இன்ஃபெக்ஷன் அவாய்டு தி அன்ஹாப்பி அண்ட் அன்லக்கி அதாவது அன்ஹாப்பி அண்ட் அன்லக்கி பர்சன் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி அவங்கள எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியும் பட் உண்மைகளே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உங்களோட டைமை கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களோட மிஸ்ஃபார்ச்சுனில் உங்களையும் உள்ளே எழுத்துருவாங்க ஸோ எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கிற பீப்புள் கூட அசோசியேட் ஆகுங்க நீங்களும் ஹாப்பியாக இருங்க ஸோ இதுதான் வந்து டென்த் லா இன்ஃபெக்ஷன் அவாய்டு தி அன்ஹாப்பி அண்ட் அன்லக்கி லெவன்த் லா பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன் டு கீப் பீப்புள் டிபெண்ட் ஆன் யூ அதாவது எப்போவுமே அடுத்தவங்களை உங்கள் மேலே டிபெண்டண்ட்டாக வச்சுட்டு இருங்க நீங்கள் இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கணும்னா அடுத்தவங்க உங்கள் மேலே டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்க முடியும் உங்களோட ஹெல்ப் வந்து அவங்களுக்கு தேவை இல்லைன்னா அவங்களே அந்த விஷயத்தை வந்து செஞ்சுருவாங்க ஸோ உங்களோட ஃப்ரீடம் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கணும்னா அடுத்தவங்கள உங்கள் மேலே டிபெண்ட் பண்ணுவீங்க எந்த அளவுக்கு அதிகமான பீப்புள் உங்கள் மேலே டிபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஃப்ரீடம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இதுதான் வந்து லெவன்த் லோ லேர்ன் டு கீப் பீப்புள் டிபெண்ட் ஆன் யூ டுவெல்த் லோ பார்த்தீங்கன்னா Use selective honesty and generosity to disarm your victim. அதாவது நீங்கள் செஞ்ச நிறைய தப்பை மறைக்க ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சால் போதும் இதை தான் வந்து ஆத்தர் செலக்டிவ் ஆனஸ்டி அண்ட் செலக்டிவ் ஜெனராசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயம் நிறைய சந்தேகங்களை தீர்த்து வச்சிடும் இந்த விஷயத்த நீங்கள் செய்கிறது மூலமாக உங்களோட எனிமீஸ்க்கும் உங்கள் மேலே இருக்கிற சந்தேகம் போயிடும் தென் அவங்கள நீங்கள் மேனிப்புலேட் பண்ணி உங்கள் வழிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து டுவெல்த் லா யூஸ் செலக்டிவ் ஆனஸ்டி அண்ட் ஜெனராசிட்டி டு டிஸ்ஆம் யுவர் விக்டம் Thirteenth law, when asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. நீங்கள் ஒருத்தவங்க கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்குறீங்கன்னா அவங்களோட ஆசையை தோண்டுங்க அதுக்கு பதிலாக அவங்களோட மர்சியோ அவர் அவங்க கிட்ட இருந்து கிராட்டிடியூடோ நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஹெல்ப்பை வந்து செய்ய மாட்டாங்க நீங்கள் ஹெல்ப் கேட்கும் போது அதனால் அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஹெல்ப்பை வந்து அவங்க செய்வாங்க நிறைய கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது அவங்க உங்களுக்கு பண்ணுற ஹெல்ப் மாதிரி தெரியாது நீங்க அவங்களுக்கு பண்ற ஹெல்ப் மாதிரி தான் தெரியும் இதுதான் வந்து தேர்ட்டீன்த் லா வென் ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் அப்பீல் டு பீப்புள்ஸ் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நெவர் டு தியர் மோசி ஆர் கிராட்டிடியூட் ஃபோர்டீன்த் லா போஸ் அஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஒர்க் அஸ் அ ஸ்பை அதாவது உங்களோட ரைவலை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்பவே கிரிட்டிக்கலான ஒரு விஷயம் அதாவது உங்களோட
உடல் அளவுலையும் சரி மனச அளவுலையும் சரி கம்ப்ளீட்டாக க்ரஷ் பண்ணிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் லா க்ரஷ் யுவர் எனிமிஸ் டோட்டலி சிக்ஸ்டீன்த் லா பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஆப்சன்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஹானர் அதாவது எப்போ ஒரு பொருள் வந்து அதிகமாக கிடைக்குதோ அப்போ அந்த பொருளுக்கான மதிப்பு வந்து போயிடும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு இடத்துல அதிகமாக இருந்தால் நம்மளோட மதிப்பும் போயிடும் ஸோ நீங்கள் எந்த இடத்துல அதிகமாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு கேப் எடுத்துக்கோங்க அந்த கேப் வந்து உங்களோட மதிப்பை கூட்டும் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்போ கேப் எடுக்கணும் எப்போ திரும்ப வரணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இதுதான் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் லா யூஸ் ஆப்சன்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஹானர் செவன்டீன்த் லா பார்த்தீங்கன்னா கீப் அதர்ஸ் இன் சஸ்பெண்டட் டெரர் கல்டிவேட் அண்ட் ஏர் ஆஃப் அன்பிரடிக்டபிலிட்டி உங்களை சுற்றி இருக்கவங்கள வந்து கன்ஃபியூஸ்டாகவே வச்சுக்கணும் அவங்க உங்களை ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே விடாதீங்க எப்பயாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வித்தியாசமா செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா ஹியூமன்ஸோட பிஹேவியர் வந்து அவங்களோட ஹேபிட்டை பேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் ஸோ நம்மள மாதிரியே நம்மள சுத்தி இருக்கிற பர்சனும் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் ஸோ இந்த எதிர்பார்ப்பு உங்களை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடிக்ஷன் ஆகிடக்கூடாது ஸோ எப்பவுமே நீங்க அன்பிரடிக்டபிளா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க அப்பதான் நீங்க வந்து கண்ட்ரோல்ல இருக்க முடியும் உங்களை பத்தியே யோசிச்சு அவங்க டயர்ட் ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு நீங்க அன்பிரடிக்டபிளா இருக்க முடியும் இந்த மெத்தடை நீங்க எக்ஸ்ட்ரீமா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களை பார்த்து அடுத்தவங்க பயப்பட கூட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான மெத்தட் இது இதுதான் வந்து செவன்டீன்த் லா கீப் அதர்ஸ் இன் சஸ்பெண்டட் டெரர் அண்ட் கல்டிவேட் அண்ட் ஏர் ஆஃப் அன்பிரடிக்டபிலிட்டி எயிட்டீன்த் லா பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் பில்ட் ஃபோட்ரஸ் டு ப்ரொடக்ட் யுவர் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஸோ உங்களோட எதிரிக்கிட்ட இருந்து உங்களை காப்பாத்த உங்களை நீங்களே தனிமைப்படுத்திக்காதீங்க ஐசோலேஷன் டேஞ்சரஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தனியா இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் பட் நீங்க தனியா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காம போகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமா இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கலனா உங்களோட எனிமி வந்து ஜெயிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ எப்பவுமே உங்களை ஐசோலேட் பண்ணிக்காதீங்க ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்டா நீங்க ஈஸி டார்கெட்டாகவும் மாறிடுவீங்க மக்களோட மக்களாகவே இருங்க அந்த மக்கள் தான் உங்களை எனிமிஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுவாங்க இதுதான் வந்து எயிட்டீன்த் லா டு நாட் பில்ட் ஃபோட்ரஸ் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப் ஐசோலேஷன் இஸ் டேஞ்சரஸ் நைன்டீன்த் லா பார்த்தீங்கன்னா நோ ஹூ யூ ஆர் டீலிங் வித் டு நாட் அஃபண்ட் தி ராங் பர்சன் அதாவது யாருக்கிட்ட நீங்க டீல் பண்றீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு டீல் பண்ணுங்க தப்பான பர்சன் கிட்ட போய் இந்த லாவெல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அவங்க சாவர வரைக்கும் உங்களை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவெஞ்ச் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ யாருக்கிட்ட இந்த விஷயத்த யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க எல்லாரும் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்கு ஒரே மாதிரி தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணிக்காதீங்க உங்களோட எனிமியை நல்லா ஸ்டெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுங்க உங்களோட விக்டம்ஸ் ஆகட்டும் ஆர் உங்களோட ஆப்போனன்ட் ஆகட்டும் எல்லாரையும் வந்து கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்க தப்பான பர்சன் கிட்ட இந்த விஷயத்த செய்யவே செய்யாதீங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறமா லைஃப் ஃபுல்லாக ரிக்ரெட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் இதுதான் வந்து நைன்டீன்த் லா நோ ஹூ யூ ஆர் டீலிங் வித் அண்ட் டு நாட் அஃப் ஆன் தி ராங் பர்சன் டுவெண்ட்டீத் லா பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் கமிட் டு எனி ஒன் எப்போவுமே வந்து ஒரு சைடு எடுக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒரு சைடு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களோட இண்டிபெண்டன்ஸ் போயிடும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் நடு நிலைமையில் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் நாளில் ரெண்டு சைடையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அடுத்த அவங்கள மோத விட்டு உங்களோட பவரை வந்து உங்களால் மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டீத் லா டு நாட் கமிட் டு எனி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லா பிளே எ சர்க்கர் டு கேச் எ சர்க்கர் சீம் டம்பர் தென் யர் மார்க் அதாவது ஆடுற மாட்டை ஆடி தான் கறக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே அதே மாதிரி தான் உங்களை சுற்றி இருக்கிற பீப்புளை வந்து உங்களோட ஸ்மார்டர் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அந்த ஃபீலிங்கை நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது மூலமாக அவங்க உங்களை சந்தேகப்படவே மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த விஷயம் தேவையோ அந்த விஷயத்த அவங்கள வச்சு செஞ்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லா பிளே எ சக்கர் டு கேச் எ சக்கர் சீம் டம்பர் தென் யுவர் மார்க் டுவெண்ட்டி செகண்ட் லா யூஸ் தி சரண்டர் டாக்டிக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வீக்னஸ் இன் டு பவர் எப்போவுமே நீங்கள் வீக்காக இருக்கும் போது சண்டை போடாதீங்க உங்களோட பெருமைக்காகவும் சரி அந்த டைம்ல நீங்க சண்டை போடுறதுக்கு பதிலாக சரண்டர் ஆயிடலாம் சரண்டர் ஆகும் போது நீங்க யோசிக்கிறதுக்கான டைம் கிடைக்கும் நீங்க ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கான டைம் கிடைக்கும் திரும்பி உங்களோட எனிமி வந்து எப்ப கீழே விழுறாங்களோ அப்ப உங்களால அடிக்க முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சரண்டர் ஆகுங்க அதுக்கப்புறம
உங்களால அந்த பவர்ஃபுல் பர்சனையும் உங்க பின்னாடி வர வைக்க முடியும் ஸோ வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது அந்த பவர்ஃபுல் பர்சன் தான் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் பட் பின்னாடி இருந்து நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் லா பிளே தி பர்ஃபெக்ட் கோட்டியர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் லா ரீக்ரியேட் யுவர் செல்ஃப்ஸ் அதாவது இந்த சொசைட்டி உங்களுக்கு கொடுத்த ஐடென்டிட்டியை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஓன் ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஐடென்டிட்டி வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதை கேட்கும் போதே மரியாதையை வர வைக்கணும் உங்களோட இமேஜை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை ஏற்றுக்காதீங்க ஸோ இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் லா ரீக்ரியேட் யுவர் செல்ஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் லா கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் க்ளீன் எப்போவுமே நீங்கள் பவரில் இருக்கணும்னா நீங்கள் செய்கிற தப்பெல்லாம் வேறு ஒரு ஆளை வச்சு தான் செய்யணும் எப்போவுமே உங்களோட கை வந்து அந்த விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வேணும்னா ஒரு பர்சனை பலியாடா யூஸ் பண்ணி கூட அந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் செய்யலாம் இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் லா கீப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் க்ளீன் டுவெண்ட்டி செவன்த் லா play on people's need to believe to create a cult like following cult like following na or group of followers or very tanamana followers abdin kuda namba sollalam suppose future la vande or organized religion illena idu ungalku miga periya power kudukum then ungala followers ku or cause kudunga andha cause vande avanga follow pandra maadhiri irukanum adu avangaloda enthusiasm ah thoondra maadhiri irukanum அது நிறைய ஃபேக் ப்ராமிஸை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்கள கிளியராக திங்க் பண்ண வைக்காதீங்க இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் லோ பிளே ஆன் பீப்புள்ஸ் நீட் டு பிலீவ் டு கிரியேட் அ கல்ட் லைக் ஃபாலோவிங் டுவெண்ட்டி எயித் லோ என்டர் ஆக்ஷன் வித் போல்டனஸ் அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அது எங்கே போய் முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யுங்க சப்போஸ் அது உங்களுக்கு தெரியலனா நீங்கள் பயந்து பயந்து அந்த விஷயத்துக்குள்ள என்டர் ஆகினீங்கன்னா உங்களை யாருமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க தெரியலனா கூட அந்த விஷயத்தில் போல்டாக இறங்கி செய்யுங்க நீங்கள் செய்கிற தப்பை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு கெஸ்டரை காமிங்க உங்களோட தப்புக்காக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு எந்த ஃபாலோவர்ஸையும் தராது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுவே உங்கள் தப்பை கரெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான ஒரு கெஸ்டரை காமிச்சிங்கன்னா அது நீங்களும் காமனாக தான் இருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கை உங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் கிட்ட உண்டாக்கும் இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி எயித் லோ என்டர் ஆக்ஷன் வித் போல்டனஸ் டுவெண்ட்டி நைன்த் லோ பார்த்தீங்கன்னா பிளான் ஆல் தி வே டு தி எண்ட் அதாவது எந்த விஷயத்தை எப்படி செய்யணும் எப்போ அந்த பிளானை வந்து என் பண்ணணும் எந்த பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணால் இந்த பிளான் வந்து சக்ஸஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே போங்க எல்லா கான்சிக்வன்சஸை பற்றியும் திங்க் பண்ணுங்கள் அதுக்கான டிஃபென்சிவ் பிளானை ரெடி பண்ணுங்கள் உங்களோட ஐடியா வந்து எப்படி நாசமாக போகும் அவர் எப்படி ட்விஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றதையும் திங்க் பண்ணுங்கள் யார் அதை பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் திங்க் பண்ணுங்கள் திங்க் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு டிஃபென்சிவ் பிளான் ரெடி பண்ணிவிங்க நீங்கள் யோசிக்கிற விஷயம் வந்து நிறைய ஸ்டெப் வந்து முன்னாடி இருக்கணும் இதுதான் வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் லோ பிளான் ஆல் தி வே டு தி எண்ட் தேர்ட்டி த்லா பார்த்தீங்கன்னா மேக் யுவர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் சீம் எஃபர்ட்லெஸ் அதாவது நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுற விஷயம் வந்து சாதாரண விஷயம் நீங்கள் அதை ஈஸியாக தான் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட கஷ்டத்தை உங்களோட ப்ராக்டிஸை வெளியே சொல்கிறது மூலமாக நீங்கள் உங்களோட ட்ரிக்ஸை வெளியே சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்களோட ட்ரிக்ஸை வந்து வெளியே சொல்லாதீங்க உங்களோட ட்ரிக்ஸை வந்து கன்சீல்டாகவே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எஃபர்ட்டே இல்லாமல் ஜெயிச்ச மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து தேர்ட்டி த்லா மேக் யுவர் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் சீம் எஃபர்ட்லெஸ் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லோ கண்ட்ரோல் தி ஆப்ஷன்ஸ் கெட் அதர்ஸ் டு பிளே வித் தி கார்ட் யூ டீல் அதாவது நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷனை காமிச்சா அவங்கள தொட சொல்லணும் ஆனால் அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் அவங்க எது தொட்டாலுமே அது நம்மளுக்கு லாபமாக தான் இருக்கணும் இங்கே சூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியும் பட் அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்தது வந்து நீங்களாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் லோ கண்ட்ரோல் தி ஆப்ஷன்ஸ் கெட் அதர்ஸ் டு பிளே வித் தி கார்ட் யூ டீல் தேர்ட்டி செகண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா பிளே டு பீப்புள் ஃபேண்டசிஸ் அதாவது உண்மைகள் வந்து எப்போவுமே கசக்கத்தான் செய்யும் அதனால அவங்களோட ஃபேண்டசிஸை ரியாலிட்டி ஆக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நீங்க ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா நீங்க உண்மையா சொன்னீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு கோபத்தையும் ஒரு வெறுப்பையும் தான் உண்டாக்கும் ஸோ பீப்புளோட ஃபேண்டசியை யூஸ் பண்ண கத்துக்கோங்க இதை நீங்க யூஸ் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால பவரோட உச்சத்துக்கு போக முடியும் இதுதான் வந்து தேர்ட்டி செகண்ட் லோ பிளே டு பீப்புள் ஃபேண்டசிஸ் தேர்ட்டி தேர்ட் லா டிஸ்கவரிங் ஈச் மேன்ஸ் தம்ஸ் குரூப் அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் அந்த வீக்னஸை கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக அந்த பர்சனை நம்ம நினச்ச நேரத்துக்கு நம்
அடுத்தவங்க உங்களை ராஜாவாக ட்ரீட் பண்ணணும்னா நீங்கள் எல்லா வகையிலுமே வந்து ராஜாவாக இருக்கணும் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க அந்த பொசிஷனுக்கு நீங்கள் தான் உங்களை விட்டால் யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு உங்கள் ஆக்டிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இதுதான் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர்த் லா பி ராயல் இன் யுவர் ஓன் ஃபேஷன் ஆக்ட் லைக் எ கிங் டு பி ட்ரீட்டட் லைக் ஒன் தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் லா மாஸ்டர் தி ஆர்ட் ஆஃப் டைமிங் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு அவசரத்தில் இருக்கிற மாதிரி தெரியவே கூடாது எல்லா விஷயங்களும் உங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கணும் ஒரு விஷயம் உங்களோட கையை விட்டு போதுனா கூட அப்போ நீங்கள் அவசரப்படக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் அவசரப்பட்டுட்டீங்கன்னா நீங்கள் பயந்துட்டீங்க அப்படின்றது வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களோட பவர் வந்து டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எந்த விஷயம் நடந்தாலும் இதுதான் முன்னாடியே நடக்க போதுன்னு உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி தான் நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணணும் அண்ட் சப்போஸ் ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கான டைம் வந்து கைகூடி வரலன்னா பின்னாடி நின்று வெயிட் பண்ணுங்க அந்த விஷயத்துக்காக அவசரப்படாதீங்க அண்ட் எப்போ அந்த டைம் வருதோ அப்போ அந்த விஷயத்த செய்யுங்க இதுதான் வந்து தேர்ட்டி ஃபிஃப்த் லா மாஸ்டர் தி ஆர்ட் ஆஃப் டைமிங் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் லா பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டேன் தி திங்ஸ் யூ கேன்ட் ஹாவ் இக்னோர் தம் இஸ் தி பெஸ்ட் ரிமெண்ட்ஸ் ஏன்னா உங்களோட சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் அக்னாலேஜ் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ப்ராப்ளம்க்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸை தரீங்க அது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பெருசாகிட்டே போகும் இந்த விஷயம் வந்து உங்களோட எனிமி கண்டுபிடிச்சாலோ ஆர் உங்கள் எனிமிக்கே நீங்கள் நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அது அவங்கள இன்னும் பலசாலி ஆக்கிக்கிட்டே போகும் ஸோ உங்களோட எனிமியை நீங்கள் இக்னோர் பண்ணுறது மூலமாக அவங்களோட பவரை வந்து உங்களால் கட் பண்ண முடியும் ஸோ சில டைம் நீங்கள் செய்கிற சின்ன மிஸ்டேக் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது தான் வெளியே தெரியும் அந்த மிஸ்டேக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க அதை அப்படியே விட்டுருங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வெளியே காமிக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யாருமே அந்த விஷயத்தை வந்து சீண்ட மாட்டாங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இக்னோர் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு சுப்பீரியராக வெளியே தெரிவிங்க இதுதான் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் லா டிசைட் அண்ட் திங்ஸ் யூ கேன் ஹாவ் இக்னோர் தம் இஸ் தி பெஸ்ட் ரிவென்ஸ் தேர்ட்டி செவன்த் லா கிரியேட்டிங் கம்பலிங் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் நீங்கள் வெளியே காட்டுற இமேஜ் தான் உங்களோட பவர் உங்களோட கெஸ்டர் தான் உங்களோட ஆரம் எப்போவுமே நீங்கள் வெளியே காட்டும் போது ஒரு பெரிய விஷயத்தை காட்டுங்க பட் உள்ளே நீங்கள் செய்யும் போது நீங்கள் எந்த விஷயத்த செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்த செய்யுங்க எல்லாருமே வந்து இந்த பெரிய விஷயத்தினால டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் செய்கிற விஷயத்த யாருமே நோட் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் வந்து தேர்ட்டி செவன்த் லோ கிரியேட்டிங் கம்பலிங் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் தேர்ட்டி எயித் லோ பார்த்தீங்கன்னா திங்க் ஆஸ் யூ லைக் பட் பிஹேவ் லைக் அதர்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க பட் பிஹேவ் பண்ணும் போது அடுத்தவங்க மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுங்க நீங்கள் எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் வித்தியாசமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு காமிச்சிங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இன்செக்யூரிட்டி வரும் நீங்கள் ஒரு அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ அவங்கள இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ண வச்சதுக்காக உங்களை பனிஷ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ எப்போவுமே உங்களோட ஒரிஜினாலிட்டியை வந்து உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அதாவது அதை யார்கிட்ட சொன்னால் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்களோ அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த விஷயத்தை வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க இதுதான் வந்து தேர்ட்டி எயித் லா திங்க் ஆஸ் யூ லைக் பட் பிஹேவ் லைக் அதர்ஸ் தேர்ட்டி நைன்த் லா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிர் அப் வாட்டர் டு கேச் அ ஃபிஷ் ஸோ அடுத்த அவங்களோட கோபத்தையும் எமோஷனையும் நீங்கள் கலர்றது மூலமாக நீங்கள் அவங்கள கவுண்டர் ப்ரொடக்டிவாக ஆக்க முடியும் அதாவது அவங்கள கீழே தள்ள முடியும் பட் அதே நேரம் வந்து நீங்கள் காமாக இருக்கணும் சப்போஸ் உங்களோட எனிமியை வந்து கோவப்படுத்திட்டு உங்களால் காமாக இருக்க முடியும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு அவங்கள எமோஷனாக கோவப்படுத்திட்டு அந்த எமோஷன்ஸை வச்சே உங்களால் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து தேர்ட்டி நைன்த் லா ஸ்டிர் அப் வாட்டர் டு கேச் அ ஃபிஷ் ஃபார்ட்டி லா டிஸ்பைட் தி ஃப்ரீ லஞ்ச் வாட் இஸ் ஆஃபர்டு ஃபார் ஃப்ரீ இஸ் டேஞ்சரஸ் அதாவது ஃப்ரீயாக கொடுக்குற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் ஏன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான கில்ட்டை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஃப்ரீயாக ஒரு விஷயம் வாங்கிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் கேட்கும் போது உங்களால் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு கில்ட்டை ஏற்படுத்தும் அவங்க அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்துடும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு விஷயத்த வந்து ஃபுல் ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்க பாருங்கள் ஒரு விஷயம் உங்களை தேடி ஃப்ரீயாக வருதுன்னா எதுக்கு அதை உங்கள் கிட்ட தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி யோசிச்சுங்க அண்ட் உங்கள் கிட்ட இருக்கிற பணத்தை யூஸ் பண்ணி அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் நிறைய ஃப்ரீயான வி
Avoid stepping into a great man's shoes. 42nd law. Strike the shepherd and the sheep will scatter. That is why you have to go to the bed automatically. One simple thing is that if you have to go to the bed, you will go to the bed and go to the bed. You will go to the bed and wait for the bed. If you have to go to the bed, you will go to the bed. உடனே அந்த பிரச்சனையோட சோர்ஸ்ல இருந்து அதை அழிக்க பாருங்க இந்த பிரச்சனை வந்து மல்டிப்ளை ஆகி பெருசாகிடுச்சுன்னா உங்களால அந்த பிரச்சனையை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ண முடியாது மேக்சிமம் பிரச்சனையோட சோர்ஸ்ல அடிக்க பாருங்க இதுதான் வந்து ஃபார்ட்டி செகண்ட் லா ஸ்ட்ரைக் தி ஷெப்போர்டு அண்ட் தி ஷீப் இஸ் கேட்டர் ஃபார்ட்டி தேர்டு லா ஒர்க் ஆன் தி ஹார்ட்ஸ் அண்ட் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் அதாவது அடுத்தவங்களோட மைண்ட் அண்ட் ஹார்ட்டை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஒரு பர்சனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களால அந்த பர்சனை எந்த டைரக்ஷனுக்கு வேணா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அண்ட் ஒரு பர்சனோட இண்டிவிஜுவல் சைக்காலஜி தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்ட்டி தேர்டு லா ஒர்க் ஆன் தி ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் லா டிஸ் ஹாம் அண்ட் இன்ஃப்யூரியேட் வித் தி மிரர் எஃபெக்ட் அதாவது உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியை உங்களோட எனிமி வந்து கண்டுபிடிக்காம இருக்கணும்னா உங்க எனிமி என்ன பண்றாங்களோ அதே ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்க மிரர் பண்ணுங்க அப்படி மிரர் பண்றது மூலமா உங்களோட உண்மையான ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வெளியே தெரியாது இந்த விஷயம் வந்து உங்களோட எனிமிஸை கோபப்படுத்தும் அவங்கள எமோஷனலாக மாற்றும் அவங்க எமோஷனலாக மாறும்போது அந்த இடத்துல தப்பு செய்வாங்க அதை கரெக்டாக பிடிச்சி நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா அவங்கள நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் இதுதான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் லா டிஸ் ஆம் அண்ட் இன்ஃப்யூரியேட் வித் தி மிரர் எஃபெக்ட் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் லா ப்ரீச் தி நீட் ஃபார் சேஞ்ச் பட் நெவர் ரிஃபார்ம் டூ மச் அட் ஒன்ஸ் அதாவது ஒரு மாற்றம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீச் பண்ணிகிட்டே இருங்க பட் ஒரே நேரத்தில் அதிகமான ரிஃபார்ம்ஸை வந்து கொண்டு வராதிங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சேஞ்ச் தேவை அப்படின்றது தெரியும் பட் நம்மளோட ஹேபிட்னால நம்ம பழைய விஷயங்களே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்போம் நீங்க புதுசா பவருக்கு வரும்போது நான் இந்த சேஞ்சை கொண்டு வரேன் அந்த சேஞ்சை கொண்டு வரேன்ட்டு நிறைய விஷயத்த சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயத்த மதிக்காத மாதிரி இருக்கும் ஸோ பழைய மெத்தட்ல இருந்து கொஞ்சமா மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க அது புது விஷயம் மாதிரியே தெரியக்கூடாது ஒரு சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மாதிரி தான் தெரியணும் இதுதான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் லா ப்ரீச் தி நீட் ஃபார் சேஞ்ச் பட் நெவர் ரிஃபார்ம் டூ மச் அட் ஒன்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் லா பார்த்தீங்கன்னா நெவர் அப்பியர் டூ பர்ஃபெக்ட் எப்பவுமே அடுத்தவங்களோட நம்ம பெட்டரா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டோம்னா அது நம்மளுக்கு டேஞ்சரஸ் தான் அதுவும் நம்ம பர்ஃபெக்டா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டோம்னா அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஜெலசியை கிரியேட் பண்ணுவோம் என்பியை கிரியேட் பண்ணுவோம் அதனால அவங்க நம்ம மேல இருக்க தப்ப கண்டுபிடிச்சு அதை வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்றதே ஒரு வேலையா வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு பதிலா அப்பப்ப சின்ன சின்ன தப்ப வெளிக்காட்டுறது மூலமா நீங்களும் ஒரு நார்மல் பர்சன் தான் அப்படின்ற ஃபீலிங்கை வந்து உங்கள் எனிமிக்கு தருவீங்க நீங்கள் எந்த தப்பை வெளிக்காட்டுறீங்க அப்படின்றது தெளிவாக காட்டுங்க அந்த தப்பை உங்களால் கரெக்ட் பண்ணிக்க முடியணும் ஏன்னா நீங்கள் தப்பான தப்பை வெளிக்காட்டினீங்கன்னா அது உங்களோட ரெப்புடேஷனை ஸ்பாயில் பண்ணிடும் ஸோ இந்த இடத்துல கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஃபார்ட்டி செவன்த் லா டு நாட் கோ பாஸ்ட் தி மார்க் யூ ஹாவ் எய்ம்டு ஃபார் இன் விக்ட்ரி லேர்ன் வென் டு ஸ்டாப் அதாவது நீங்கள் எந்த இடத்துல முடிக்கணும்னு நினச்சிங்களோ அந்த இடத்துல முடிங்க அதை தாண்டி போகக்கூடாது சில டைம் ஜெயிச்ச உடனே நம்மளால முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிளான் பண்ணதை விட அதிகமாக செய்வோம் அப்படி செய்யறது மூலமா நம்ம தோக்கடிச்சதை விட அதிகமான எனிமிஸை வந்து நம்ம மேக் பண்ணிப்போம் ஸோ எப்போ நிறுத்தணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் நீங்கள் ஜெயிச்ச உடனே அந்த வெற்றி வந்து உங்கள் தலைக்கு ஏறாமல் பார்த்துக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து ஜெயிச்ச உடனே தான் தோப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துலையும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இதுதான் வந்து ஃபார்ட்டி செவன்த் லா டு நாட் கோ பாஸ்ட் தி மார்க் யூ ஹாவ் எய்ம்டு ஃபார் இன் விக்ட்ரி லேர்ன் வென் டு ஸ்டாப் ஃபார்ட்டி எயித் லா லாஸ்ட் லா அசியூம் ஃபார்ம்லெஸ்னஸ் அதாவது உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வந்து உங்களோட எனிமினால டிஃபென்ஸ் ஏற்படுத்த முடியும் நீங்கள் ஒரு வாட்டர் மாதிரி ஃபார்மே இல்லாமல் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களை மாற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட எனிமினால டிஃபென்ஸ் ஏற்படுத்த முடியாது நீங்கள் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அண்ட் எந்த லாவுமே வந்து ஃபிக்ஸட் கிடையாது அந்த லாவை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்ற தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து ஃபார்ட்டி எயித் லோ அசியூம் ஃபார்ம்லெஸ்னஸ் ஸோ இதுதான் ஆத்தர் இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்க விஷயம் இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக கெட்ட விஷயத்துக்கு தான் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது இந்த பிரின்சிபல்ஸை நாங்கள் ஷேர் பண்ண நோக்கம் என்னென்னா
நம்மளோட சேனல்ல இருக்க மற்ற வீடியோஸ் நீங்க ரைட்ல கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் எங்களை நீங்க சோசியல் மீடியால ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு இப்ப நம்மளோட எல்லா புக்குமே நீங்க அமேசான் ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட்ல இருந்தே வாங்கலாம் அமேசான் டாட் இன் ஸ்லாஷ் ஷாப் ஸ்லாஷ் ஹங்கிரி மைண்ட் செட் இந்த யூஆர்எல்ல உங்களுக்கு தேவையான எல்லா புக்கையுமே நீங்க வாங்கிக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் ஹாவ் அ கி